Last week we talked about the promise of God. Letzte Woche sprachen wir über die Verheißung Gottes. And we came to the awesome conclusion. Wir kamen zu der großartigen zu dem großartigen Entschluss. In comparison to the law im Vergleich zum Gesetz that the, the promise dass die Verheißung was before the law gab es schon vor dem Gesetz before the foundation of the world vor Grundlegung der Welt God promised also Gott hat verheißen and so when we talked about promise Und wenn wir über die Verheißung sprechen we, we talking about something or words wir sprechen von Wörtern oder etwas that contains that within it das in sich beinhaltet have our inheritance nämlich unser erbteil you see the inheritance god has given to man das erbe was gott den menschen vererbt hat the blessings that god has given to you die and segnungen I, die gott dir und mir verliehen hat he has given to us in the form of promise das hat er in der gestalt einer verheißung gemacht and the promises of god und gottes verheißungen are to the man of the spirit gilt dem menschen des geistes because god is a spirit then god selber is geist and so when spirit promises also wenn geist eine verheißung gibt he's promising to the spirit dann gibt geist die verheißung dem geist and if the promises of god und wenn die verheißungen gottes are spiritual geistlich sind and we are here on earth und wir sind hier auf erden interacting with different things und wir gehen mit verschiedene gegenstände um with us with our physical senses und unser umgang ist durch unsere physischen unsere physischen sinne then it means that dann heißt es we can only appropriate the promises of the spirit wir können nur die verheißung des geistes beanspruchen by faith und zwar durch glauben so faith was given to man also wurde dem menschen der glaube gegeben that we may appropriate damit wir beanspruchen the promises of god gottes verheißungen so the promises of god also gottes verheißungen they are not primarily physical sie sind nicht primär körperlich if god says he wants to bless you when god aussagt dass er dich segnen möchte he's not primarily speaking dann spricht er nicht primär of physical blessings nämlich von körperlichen segnungen no nein god is a spirit gott ist geist and what he speaks und was gott ausspricht a spirit sind geister and so his promises also seine verheißungen are purely spiritual sind wirklich rein geistlich and this simply means that und das bedeutet ganz einfach we appropriate his promises wir beanspruchen seine Verheißungen before it becomes a reality in the physical world bevor diese Realität sind in der körperlichen Welt and so god has given within each and every man also innerhalb von jedem menschen hat gott ausgestattet the power to believe und zwar die kraft zum glauben the power to receive die kraft zum empfangen that which he has given das was er gegeben hat so there is you know everything we can lose everything wir können alles verlieren but there is one thing doch es gibt eins that each person has was jede person besitzt is called belief und das bedeutet glauben so jesus says if only you can believe wenn du nur glaubst all things are possible alles ist möglich. Everything is possible to you. Alles and I. ist dir und mir möglich. If only we can believe. Wenn wir nur glauben könnten. And so we look at the story of Joshua in the Old Testament. Also wir schauen uns die Geschichte von Josua im Alten Testament. In the book of Jesus. In dem Buch Jesu. Amen. Amen. Halleluja. You Amen. know Jesus has a book in the Bible. Also wusstest du, dass Jesus ein Buch in der Bibel hat? <laughs> The book of Joshua. Amen. Das Buch Jesuas. Halleluja. Amen. 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 I hope I didn't confuse you. Also ich hoffe, ich habe dich nicht durcheinander gebracht. The book of Joshua. Also Josua Buch. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. 
Joshua 1 the, Let's read from the verse number 4. Joshua 1, we listen up verse 4. So we're talking today on the promise the inheritance by promise 2. Wir sprechen heute über das Erben durch Verheißung Teil 2. From the wilderness, the verse number 4, Joshua 1, from the wilderness and the Lebanon even unto the great river, the river Ephrat, the Ephrates, all the land of the Hittites and unto the great sea towards the going down of the sun shall be your coast. Von der von der Wüste und dem von diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. They shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Wie ich mit Mose, also es soll niemand vor, vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Be strong and of a good courage. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Only be thou strong and very courageous, the verse 7, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Amen. Amen. And so here we see depicted to us. Also wir sehen hier, wie uns und zwar bildlich dargestellt ist. The promise God gave to Joshua. Die Verheißung Gottes an Joshua. Now in extension. In Erweiterung, this promise has been given to us. Wurde diese Verheißung uns gegeben. And for us to understand the promise, doch damit wir die Verheißung verstehen, we must understand the characters that are used in this passage of scripture. Müssen wir die Charaktere begreifen, die hier in der Bibelstelle verwendet sind. Because God is making is making a distinction between two ministration. Denn Gott stellt eine Unterscheidung dar zwischen zwei Dienstarten. Is talking about two forces. Er spricht von zwei Kräften. The dispensation of Moses, das Zeitalter Mose, which is represented, und dies wird stellvertretend in the law, im Gesetz. So whenever we hear of the law, wann auch immer wir von dem Gesetz hören, we talking symbolically of the ministry of moses wir sprechen symbolisch von dem dienst mose and when is making reference to joshua und wenn bezug genommen wird auf joshua is talking about the influence of the spirit within the soul of man und hier geht es um den einfluss des geistes innerhalb der seele des menschen and so in other words god is talking about two men here also anders gesagt gott spricht über zwei menschen hier the natural man der natürlichen menschen represented by the ministry of moses und der wird und zwar vertreten durch den dienst mose and the spiritual man und den geistlichen menschen represented by the ministry of joshua und er wird durch den dienst josuas vertreten and so these are two distinct ministry also das sind zwei unterschiedliche dienste But 
The most important thing that we need to understand here. Doch das wichtigste was wir hier begreifen sollen. When we look at the whole story. Wenn wir die ganze Geschichte anschauen. We're looking at different people. Wir schauen uns verschiedene Menschen But what an. God is speaking to us. Doch was Gott uns sagt. He's talking to one man. Er spricht zu einem Menschen. He's talking to you. Er spricht zu dir. And so within you. Also in dir drin is the natural man gibt es den natürlichen menschen and the spiritual man und es gibt den geistlichen menschen now we used to learn denn wir haben immer gelernt that oh this man is a natural man and this one is a spiritual man das oh ein bestimmter mensch ist ein natürlicher mensch ein ein anderer mensch ist ein geistlicher mensch this is not what the bible is saying doch davon spricht die bibel gar nicht that a man that you see dass ein Mensch, den du siehst, whether is of a female or a male gender, also Männlein oder Weiblein geschlechtlicherweise, he has within himself, ja, jeder trägt in sich, you know, as a whole, und zwar als Ganze, the natural part, und zwar den natürlichen Teil, and the spiritual part, und den geistlichen Teil. And so here, this is represented by this two important character. Und in dieser Bibelstelle stellen diese beiden Charaktere diese Teile dar. And so the the natural man, der natürliche Mensch, is the man of the senses, is der Mensch der Sinne. And so that man. Dieser Mensch is ministered to by the law. Wird durch dem Gesetz durch das Gesetz gedient. And so represented by Moses. Also das Gesetz wird aber durch Mose vertreten. And so whenever the law speaks to you, und wann auch immer das Gesetz zu dir spricht, there is always this impossibility that arises within you. Es gibt immer diese Unmöglichkeit, was in dir hochbäumt. What is what is that? Was ist genau dieses? It is the natural man. Das ist der natürliche Mensch. That feels condemned by the law. Der sich verdammt fühlt durch das Gesetz. The natural man. Der natürliche Mensch. Can never come into accordance with what the law says. Es, er kann nicht in die in das Einverständnis dessen was das Gesetz ausdrückt kommen. And so whenever the the, the The law minister, wann auch immer das Gesetz und zwar dient, it ministers to the natural man. Das Gesetz dient dem natürlichen Menschen. And this natural man, und dieser natürliche Mensch, is interlocked with his environment. Ist wirklich vernetzt, verbunden mit seinem Umfeld. He's connected to his environment. Ja, er ist wirklich im Netzwerk mit seinem Umfeld. You can see. Also du kannst sehen. He can touch. Also er kann sehen, er he kann can smell. anrühren, er kann auch riechen. You see he interacts with the environment around him. Ja, also der natürliche Mensch geht mit dem Umfeld um um sich herum. And what is real to him? Und was dem natürlichen Menschen real ist, is what he sees. Ist genau das, was er körperlich sieht. Is what appears before him. Ist das, was ihm physisch erscheint. Where he is. Wo der Mensch ist. The time in which he finds himself in where he is. Und zwar die Zeit, in der dieser Mensch sich befindet. These are the realities of the natural man. Das sind die Realitäten von dem natürlichen natürlichen Menschen. And all of us, und wir alle, we experience that. Wir erleben genau dies. Halleluja. Amen. We are here in this place. Wir sind hier an diesem Ort. You see our natural sight, unsere natürliche Seite, appreciate this room. Und zwar wertschätzt oder nimmt wahr diesen Raum. With our five senses. Mit unser fünf Sinnen. But the spiritual man, doch der geistliche Mensch, is the man that is not seen with the eyes. Ist der Mensch, der mit dem physischen Augen nicht wahrgenommen you, wird. You cannot touch him. Du kannst ihn nicht anrühren. You cannot appreciate him. Du kannst ihn nicht wahrnehmen. With the physical senses. Mit den körperlichen Sinnen. That man is real. Dieser Mensch ist real. Is concealed by the natural man. Doch er ist verborgen durch den natürlichen Menschen. This is the man the Bible says. Und von diesem Menschen redet die Bibel. That is a man that is made in the image und, of God and after his likeness. Und zwar dieser Mensch ist nach dem Bild und nach Gottes Ähnlichkeit geschaffen. Halleluja. Amen. So turn to your neighbor. Also dreh dich zu deinem Nachbarn. And says God is concealing you. Und sag Gott ist in dir verborgen. 
<laughs> Amen. <laughs> Amen. Glory be to God. Here is my God. <laughs> Hallelujah. Amen. <laughs> God is concealed in you. God is in dear verborgen. And so the true you. Also dein wahres du is hidden. Is wirklich versteckt to the natural view. Zu der natürlichen Sicht. And so the Bible is representing the you. Also die Bibel stellt dieses du da. The spiritual man und zwar das den geistlichen Menschen by the character Joshua. Und zwar durch den Charakter Josua. And so God spoke to Joshua. Und Gott sprach zu Josua. He said to Joshua. Er sagte aus. Moses is dead. Mose ist gestorben. In other words. Anders gesagt. The natural man der natürliche Mensch should henceforth soll von nun an not determine nicht entscheiden the realities of things die realitäten von sachen what is real about you das was real ist über dich is not what is natural ist nicht das natürliche i will give you a promise also ich schenke dir eine verheißung in other words anders gesagt i will speak you into a place also ich spreche dich zu einem ort hinein i will speak you into a blessing ich spreche dich in den segen hinein the natural man der natürliche mensch must be quiet muss ruhig sein muss still because sein because if not sonst he will not accept what i will say wird der natürliche mensch nicht annehmen was ich zu sagen habe because to the natural man denn zum natürlichen menschen the things of god die dinge gottes are foolishness sie sind torheit when i say you are blessed wenn ich sage du bist gesegnet the natural man react also der natürliche Mensch der reagiert. I am here right now. Also ich bin hier an diesem Ort. I don't have money. Ich habe kein Geld. I'm here right now. Ich bin hier. My body, mein Körper is undergoing some difficulties. Ist am leiden. Amen. Amen. He's confronting the promise. Also der natürliche Mensch und zwar stellt sich entgegen der Verheißung. It's foolishness. Und das him. ist Torheit zu dem natürlichen And Menschen. And so until the Oh, the natural man bis der natürliche Mensch becomes quiet still wird before, until the natural man dies bis der natürliche Mensch stirbt to give way for you to appreciate what God says to you damit und zwar der natürliche Mensch von dem Weg geräumt der geistliche Mensch in der Lage ist dass die Aussage Gottes zu dir wertschätzen zu können Amen. Amen. You can't get the words of God. Dann kannst du Gottes Wort nicht bekommen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the spiritual man, also der geistliche Mensch, is not connected to the environment. Ist nicht mit dem Umfeld verbunden. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Amen. 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 That's why when God says to you, und das wenn Gott zu dir sagt, that you are blessed, dass du gesegnet bist. The spiritual man, der geistliche Mensch, sees himself already, er sieht sich selbst schon in the blessing, im Segen drin, because he is not interlocked with the environment. Weil der geistliche Mensch nicht ich sag's in meinen Worten nicht in Vertrag mit dem Umfeld ist notwithstanding the environment also trotz des Umfeldes he received the word der geistliche Mensch empfängt das and Wort identified to the promise und identifiziert sich mit der Verheißung and he is already there in the promised land und was ihn angeht ist er schon im, im gelobten Land that is why the bible says deswegen spricht die bibel that auch, moses cannot bring you into the promised land dass mose dich nicht in das gelobte land hineinbringen kann only joshua. es ist nur josua halleluja amen joshua josua is the spiritual force ist die geistliche kraft from within our spirit aus unserem geist heraus called the i am und dieser heißt ich bin Hallelujah. Amen. So whenever God speaks to you, und wann auch immer Gott zu dir spricht, that spiritual force, diese geistliche Kraft, lay hold of the promise, er greift Gottes Verheißung, and that connection to the promise, und diese Verbindung, 
Verbindung zum Ver, zur Verheißung Gottes gives you an identity. Schenkt dir eine Identität. It is not what you possess. Es ist nicht das was du besitzt. It is not the promise. Es ist nicht die Verheißung. It is the identity. Es ist die Identität. When the promise comes, wenn die Verheißung kommt, is to give you an identity. Die Verheißung ist gekommen um dir eine Identität zu bescheren. The ministry of Joshua. Der Dienst Josua is to give to you an eye is dir und mir an identity eine identität zu schenken moses moses condemned us hat uns verdammt tells us we are not worthy sagt uns wir sind unwürdig tells us we have no access to the blessings of god er sagt uns aus wir haben keinen zugang zu gottes segen he shows our guilt er, er zeigt uns unsere schuld but when joshua comes doch wenn josua kommt he tells us er sagt uns aus that the blessings of god das gottes segen is not that which will come to us tomorrow is nicht das was uns erst morgen zu teil sein wird though he comes to you in the form of a promise und selbst wenn diese in der gestalt einer verheißung kommt and so when you hold on to the promise also wenn du die verheißung festhältst you become another man dann bist du ein anderer mensch geworden that is why those of the joshua generation deshalb diejenigen aus der josua generation always i am blessed sie sagen immer aus ich bin gesegnet i am powerful ich bin kraftvoll i am glorious ich bin herrlich it has got nothing to do with your environment das hat nicht mit deinem umfeld zu tun it has got nothing to do with your five senses es hat nicht mit deinen fünf sinnen zu you tun you see whenever i preach this message wann auch immer ich solche botschaften predige people will come to me manchmal kommen die menschen zu mir say, oh pastor is difficult to leave it und sag pastor das ist schwierig auszuleben it's not es ist nicht that's what i'm showing to you today und das ist das was ich dir heute zeige because it is the natural man denn es ist der natürliche mensch that says is difficult der aussagt dass es schwer ist because he walks according to law denn er wandert gemäß dem gesetz he needs to do something to be blessed er muss etwas tun erst um zu sehen um gesegnet zu sein the way zeig mir doch den weg let me take one step two steps so that i enter the promised land lass mich doch schritt 1 und schritt zwei unternehmen damit ich das in das gelobte land hineinkomme five keys to success und zwar fünf schlüsse zu, zum erfolg 20 keys to breakthrough und zwar 20 schlüsse zum durchbruch when you use the first one wenn du den ersten schlüssel verwendest you get to the third one und bis zum dritten schlüssel you forgotten the first one dann hast du schon den ersten schlüssel ver vergessen get frustrated again und du wirst wieder frustriert sein the keys are not working also die schlüssel funktionieren nicht There's sagst only du one key. es gibt nur einen schlüssel it is the power of ayam within you und das ist die kraft von ich bin in dir drin and when you are when you accept what god says und wenn du annimmst gottes aussage and dir gegenüber and recognize that god is not talking to the natural man und du stimmst zu dass gott nicht zu dem natürlichen menschen spricht you walk effortlessly und dann mühelos wanderst du into your promised land und zwar zu deinem gelobten land you see that promised land dieses gelobte land is not necessarily a place es ist nicht unbedingt ein ein ein, ein geografischer Ort a physical space es ist kein es ist nicht unbedingt ein physischer Raum the place that god is re making reference to in scripture der Ort worauf gott bezug nimmt in der schrift is talking about health er spricht von gesundheit is talking about success er spricht vom erfolg is talking about wealth er spricht vom wohlstand so all these things all diese dinge he refers to them as a place bezieht er sich darauf als ein Ort and so god god also wants to bring us there god möchte uns dorthin and to bring us into that place doch damit wir hineinkommen an diesem Ort is by promise das geschieht durch die verheißung and that is why in the old testament und deshalb im alten testament he calls the place that flows with milk and honey the promised land and nennt den Ort der mit milch und honig fließt das gelobte land and it is only the spiritual man und es ist nur der geistliche mensch that walks into that place der wirklich an diesem Ort hineinkommt. The spiritual man. Der geistliche Mensch is the new creation. Ist die neue Schöpfung. The spiritual man. Der geistliche Mensch is the man in the image and likeness of God. Ist der Mensch nach Gottes Bild und Gottes Ähnlichkeit. The spiritual man. Der geistliche Mensch perceive with his imagination 
Und zwar nimmt wahr mit seiner Vorstellung. What is absent? Und zwar das, was fehlt. From the senses. Und zwar was den Sinnen fehlt. Amen. Amen. Now, let me let me let me write this again. Also das sage ich noch mal. The spiritual man, der geistliche Mensch, perceives, der nimmt wahr, the things of God, Gottes Dinge, via his imagination, und zwar durch seine Vorstellung, or the power of vision within him, oder durch die Kraft der Vision in sich. What is absent to the senses? Und diese ist nämlich abwesend von den Sinnen. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Because Gott. to the senses, denn zu den Sinnen, to the natural man, zu dem natürlichen Menschen, what God promised, das was Gott verheißen hat, is absent. Ist abwesend. Is not there. Ist nicht vorhanden. Halleluja. Amen. So when God speaks to Abraham, also wenn Gott zu Abraham spricht, he gave Abraham a promise. Er gab Abraham eine Verheißung. Now physically, körperlich gesprochen, that which he promised to Abraham, seine Verheißung zu Abraham, was not there. Gab es gar nicht. So God was speaking, also Gott sprach, not to Abraham, nicht zu Abraham. He was speaking to Abraham. Er sprach zu Abraham. Abraham was in Abraham. Abraham gab es in Abraham. Come on. <laughs> Glory be to God. Yes, I got. Hallelujah. Amen. Christ, Christus, is in you. Gibt es in dir. God is not talking to you, also, Samson. Also, God spricht nicht zu den körperlichen du. He's talking to Christ. Er spricht zu den Christus in the dir. The promises of God. Gottes Verheißung. They are to Christ. Gilt gelten Christus And in so dir. And so when he promises, also wenn er ausspricht die Verheißung, David finds the promise. Also George fängt an die Verheißung im Natürlichen zu suchen. And when he doesn't see the promises, und wenn er diese Verheißung nicht findet, he then suffocates the true me. <laughs> within me to tell him that no it's a lie because my senses tell me that what God said is not true I can't see it I can't touch it and this is the problem we have all over because people want to touch people want to see what God promised God's promises is not to the outside man Amen. it's not to the natural man to the natural man it is foolishness but to the man in the inside Amen. he appropriated because that man in the inside is not confined by time or by space Amen. so it is not something that will happen it is something that has happened now English says promise means something that will happen but to the man of the spirit since he doesn't live in a place confined by space and time what is promised is now Amen. so when God says you are blessed it is not for tomorrow it is right No. Amen. Von hinten angefangen, es ist so, dass im Deutschen bedeutet Verheißung, etwas zu erwarten, etwas Künftiges, etwas, was erst geschehen wird. Doch zu dem geistlichen Menschen, zu den Christus in dir. Verheißung bedeutet jetzt sofort. Das, was schon passiert ist, aber jetzt sofort. Und jetzt zurück zu der Darstellung, dass George sucht, der natürliche Mensch, der sucht nach Gottes Verheißung. Und wenn er das nicht findet, was tut er? George, der natürliche Mensch, versucht den Geistlichen, sprich den Christus in George zu ersticken. Wie geschieht denn diese Erstickung? Indem er sagt, du pass auf, logisch gesprochen, das gibt es nicht. Ja? Also das, was Gott gesagt hat, mag ja für ihn wahr sein, aber wenn wir Realität gucken, wenn du in die Tasche greifst, die ist nicht da. Ja? Wenn du auf den Kontos guckst, das ist rot. Ja? Und so weiter und so fort. Also die die, der natürliche Mensch versucht mit logischen Argumenten den geistlichen Mensch zu überzeugen, dass Gottes Aussage eine Lüge ist. Jetzt verstehst du, warum der natürliche Mensch absterben muss. Warum er still sein muss. Warum? Damit der geistliche Mensch in der Lage ist, Gottes Verheißung zu ergreifen und zwar sofort. So wie Gott das ausspricht, was tut der geistliche Mensch? Er springt sofort und, und er greift das, er macht sich eins damit, sprich er identifiziert sich damit. Und wie geschieht das auch? Das geschieht durch ich bin. 
die Aussage Gottes. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Look at what Paul tells us. Schaut euch mal an, was Paulus uns sagt. In the New Testament. Im Neuen Testament. 1 Corinthians 2, the verse 14. Schlag mal bitte mit mir auf. 1. Korinther 2, Vers 14. 1. Corinthians 2, the verse 14. 1. Korinther 2, 14. Paul says, but the natural man receive not the things of the Spirit of God. Paulus sagt hier aus, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. The things of God. Ja, die Dinge Gottes. Amen. Amen. The things of the Spirit die, of God. Die Dinge von dem Geist Gottes. The things of the Spirit of God are God's promises. Die Dinge von dem Geist Gottes sind Gottes Verheißungen. The natural man receives not. Der natürliche Mensch empfängt solche nicht. That is why the natural man. Und das ist der Grund, warum der natürliche Mensch cannot live by faith kann nicht nach dem Glauben leben. He lives by what he sees. Der natürliche Mensch lebt nur, lebt nur durch die körperlichen Realitäten, die er sieht. He is the man of the senses. Er ist der Mensch der Sinne. And Paul continues. Und Paul, Paulus setzt es fort. He said, for those things are foolishness unto him. Denn es sind ihm, also die Dinge sind ihm eine Torheit. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Foolishness unto him. Torheit ihm gegenüber. When God says you are an overcomer, wenn Gott aussagt, dass du ein Überwinderin bist, and you've experienced defeat after defeat, und du hast Niederlage nach Niederlage nach Niederlage erlebt, the natural man, der natürliche Mensch, he has experiences a lot of rejection and hat, forsakenness, hat viele Ablehnung und Zurückweisungen erlebt. And God says that you who are blessed and an overcomer. Und Gott sagt aus, du bist gesegnet und du bist eine Überwinderin. This is foolishness. Oh, das ist Torheit hoch 5. Amen. Amen. This is foolishness. Also das macht keinen Sinn. It is unreal. Das ist unreal. Amen. Amen. Remember when I started preaching this message, some people would come to me and say, this is abstract. I said, yes, I know. I know it's abstract. To the natural man, it's abstract. Als ich angefangen habe, diese Predigt zu, zu predigen, manche Leute kamen dann zu mir und sagen, also Pastor, wirklich, das macht keinen Sinn. Du erzählst und zwar vom Pferd. Und ich habe ihnen gesagt, ja, natürlich, ich verstehe das doch. Der natürliche Mensch, ist das eine Erzählung vom Pferd? Ist normal. Das ist normal. Ist abstract. Das ist wirklich plem. Blam. Glory be to God. Ehre sei Gott. But to the spiritual man, Doch zu dem geistlichen Mensch, when you begin to understand, wenn du anfängst zu begreifen, that God is not talking to the natural man, dass Gott nicht zu den natürlichen Menschen spricht, you open your heart. Was geschieht? Du öffnest dein Herz. You enter into the place of Joshua. Du kommst an diesem Punkt Josua. You understand. Du begreifst, that God has taken out. Das, he has put in out the natural part of you. Dass Gott wirklich den natürlichen Teil von dir, der immer bestimmen will, er hat den rausgenommen. And he's speaking to your spirit. Und er spricht zu deinem Geist. He's speaking to the natural, to the spiritual man. Er spricht zu dem geistlichen Menschen. Amen. Amen. He says, neither can he know them because they are spiritually descend. Und er kann sie nicht erkennen, weil sie geistlich beurteilt sind. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, the spiritual man, der geistliche Mensch, he sees the things of God. Er sieht die Dinge Gottes, that are not evident to the natural man. Die dem natürlichen Menschen gar nicht vorhanden sind. Halleluja. Amen. And that is the reason we look at this this wonderful story in the Old Testament. Und das ist der Grund, warum wir diese wunderbare Geschichte im Alten Testament Anschauen. Which is related to us today. Und das bezieht sich auf uns heute. You see, God said to Joshua. Denn Gott sprach zu Joshua. He says, wherever the sole of your foot shall tread upon. Wo auch immer deine Fußsohle hintritt. I have given to you. Das habe ich dir gegeben. Halleluja. Amen. This is our promise. Aber genau das ist unsere Verheißung. This is the promise that God gave to us. Das ist die Verheißung Gottes an uns. 
in Christ Jesus. In Christus Jesus. And so Jesus Christ, Jesus Christus, has brought us to the promised land. Hat uns zum gelobten Land hineingebracht. Because we are in the promised land, weil wir nun im gelobten Land sind, we can now awaken. Sind wir in der Lage, wach zu sein? To that which is real. Zu das, was real ist. For us. Für uns. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. And God pointed out something. Und Gott hat etwas hervorgehoben. In the verse number five. Im Vers 5. The verse number five. Vers 5. He says, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Also in Joshua 1, Vers 5, da heißt es, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. I was, as I was with Moses, wie ich mit Mose gewesen bin, so I will be with thee. So werde ich mit dir sein. I will not fail thee, ich werde dich nicht aufgeben, nor forsake thee. Und dich nicht verlassen. Halleluja. Amen. You see, God add to the promise. Also Gott hat zu dieser Verheißung hinzugefügt. He says, there shall not any man be able to stand before thee. Kein Mensch wird in der Lage sein, vor dir zu stehen. Amen. Amen. No man. Kein Mensch. No natural man. Kein natürlicher Mensch will be able to stand. Wird in der Lage sein, vor dir zu stehen. Halleluja. Amen. Even your natural self, sogar deine natürliche Selbst, cannot stand. Kann nicht bestehen bleiben. Before my promise. Und zwar vor meiner Verheißung. See, that is why the message of grace. Und das ist der Grund, warum die Botschaft der Gnade. Is that God has finished His work. Ist dass Gott sein Werk vollendet God hat. God has already brought you and I God had dich und mich schon hineingebracht to the finish line und zwar zum Endziel he has already blessed us er hat uns schon gesegnet he has already qualified us er hat uns schon tauglich gemacht he has given to us all that pertains to life and godliness alles was wir zum Leben und zur Gottseligkeit benötigen hat er uns damit ausgestattet and so we are called nun sind wir berufen, to stand. nämlich zu stehen. We are called to appropriate. Wir sind berufen zu beanspruchen, that which is already ours. Das was uns schon gehört. And he said, und er sagte aus, as I was with Moses. So wie ich Mo mit Mose war. You see, even under the dispensation of the law. Sogar unter dem Zeitalter des Gesetzes. God was present. Gott war anwesend. The problem has never been God. Also das Problem war nie Gott. Halleluja. Amen. So it, God has made the step, the first step. Also Gott hat den ersten Schritt gemacht. That we may now acknowledge damit wir in die zustimmung in die übereinstimmung hineinkommen you see, faith is not also glaube heißt nicht entreating god indem man gott anfleht to do something for us etwas für uns zu tun no nein that is not faith das ist glaube überhaupt nicht this is what we've been taught und leider Gottes wurden wir das gelehrt, that your faith, dass dein Glaube, your faith should move God. dein Glaube soll Gott bewegen, your faith should provoke God. dein Glaube soll Gott provozieren. Which type of God is that? Also ich sag's dir mal ehrlich, das möchtest du nicht tun. That I need to provoke him. Ja, du musstest Gott provozieren. Echt jetzt? Which type of God is Was that? ist denn das für ein Gott? Don't look at me like this. <lacht> you are afraid to say that? <lacht> ja, also das ist das, was viele von uns denken, auch wenn wir so anders schauen. Halleluja. Amen. God, God has given to us everything. Er hat uns alles gegeben. Even before we ask. Sogar bevor wir drum gebeten he, haben. He took the first step. Er nahm den ersten Schritt. And he called us now to acknowledge what he has done. Nun ruft er uns dazu, damit wir zustimmen und zwar dem zustimmen, was er getan hat. This is faith. Aber genau das ist Glaube. Faith Glaube is to acknowledge bedeutet man stimmt überein. That which is already available for me. Nämlich mit dem was uns schon zur Verfügung steht. Amen. Amen. You see, we can't change the truth. Also die Wahrheit können wir nicht ändern. If you don't believe, wenn du nicht glaubst, the truth remains true. 
Die Wahrheit bleibt immer noch wahr. Your belief or unbelief does not change the truth. Dein, deine Zustimmung oder Unglaube verändert die Wahrheit kein bisschen. So it becomes benefits to you, it becomes beneficiary to you, the truth becomes beneficiary to you when you acknowledge it because the truth does not depend on our action for it to function on our behalf. No, the truth has already been disposed to us and now we are called to appropriate to our benefits that which belongs to us and this Amen. is what this is the principle of faith Amen. also die wahrheit bleibt wahrheit ob wir glauben oder nicht nur damit die wahrheit uns zu nutze ist es ist wichtig dass wir zustimmen dass wir der wahrheit zustimmen es ist so dass ob wir zustimmen oder nicht zustimmen die wahrheit bleibt die wahrheit doch die, die, also das Nutzen bzw. den Nutzen aus der Wahrheit gilt uns, wenn wir der Wahrheit zustimmen und uns der Wahrheit anpassen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so God and said, then the Father said unto Joshua. Und dementsprechend sagt der Vater zu Josua, the verse number six, in Vers 6, it says, be strong, sei stark and of a good courage. und mutig. Be strong, sei stark and of a good courage. und mutig. Halleluja. Amen. He says, your spiritual man Dein geistlicher Mensch must be strong muss stark sein and of good courage. und mutig sein. He, was, he wasn't talking to the natural man. Er sprach nicht zu den natürlichen Menschen. He was talking to the man of the inside. Er sprach zu dem Menschen in dir drin. And that's why Paul prayed in the book of Ephesians 3. Und das ist der Grund, warum Paulus gebetet hat in Epheser 3, that we may be strengthened, damit wir gestärkt with might mit macht in the inner man in the inner man because the job that we are called to do then the auftrag wozu wir beauftragt sind which is to appropriate that which is available for us und das bedeutet wir beanspruchen das was uns schon zur verfügung steht is to the spiritual man das gilt dem geistlichen menschen but the natural man doch der natürliche mensch that walks by the senses der nach den sinnen wandelt is always prone to negate er ist immer geneigt wirklich zu negieren to prove to you um dir zu beweisen that which is said of you das was über dich ausgesagt wurde von gott the physical evidences also er sucht der natürliche mensch sucht nach den körperlichen beweisen speaks to the fact that they are not true ja die körperliche beweise meint und zwar der natürliche mensch sie zeigen dass gottes verheißung zu deinem geistlichen du gar nicht stimmt and so god said also gott sprach, sprach gott be strong sei stark amen amen and be courageous und sei mutig Amen. Amen. These are two virtues. Das sind zwei Eigenschaften. Which they were represented even in the Old Testament. Im Alten Testament sehen wir sogar ihre körperlichen Vertretung. In the two tribes of Israel. Nämlich in zwei israelischen Abstammungen. When, israelischen when Stämme. Moses sent the twelve tribes to go and um, uh, spy the promised land. Als Mose die zwölf Kundschafter hinaussandte, damit sie wirklich das Land, das gelobte Land auskundschaften. Joshua und Caleb. Das waren Josua und Caleb. Came with a good report. Sie kam mit einem guten Bericht. So it is by Caleb and Joshua that we appropriate, we inherit our promises. Es ist durch Caleb und Josua, dass wir unsere Verheißungen Erben, unsere Verheißungen beanspruchen. Amen. Amen. Joshua stands for strength. Also Joshua steht für Stärke. Halleluja. Amen. The strength that each person has, der die Stärke von jeder Person, is the power of I am. Das ist die Kraft von ich bin. It stands for Joshua. Das steht für Joshua. And Caleb. Caleb stands for patience. Steht für Geduld. So it is by strength and patient es ist durch stärke und geduld oder stärke und ausharren of faith and patient ja glaube und ausharren that we inherit the promise dass wir die verheißungen beerben in hebrews 6 
Hebrews 6. Hebrews 6. Paul tells us. He sagt uns Paulus. Hebrews 6, the verse 12. It says that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Hebräer 6 und 12, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Amen. Amen. So we inherit the promises. Also wir erben die Verheißungen. The spiritual man. Der geistliche Mensch. Take hold of his inheritance. Er greift seine Erbteile. Through faith. Durch Glauben. And patience. Und Ausharren. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei That God. is what God was saying to Joshua. Und das war Gottes Aussage zu Joshua. Be strong and courageous. Sei stark und mutig. You are courageous. Du bist mutig, when you are patient. Wenn du ausharrst. The Bible says, Die Bibel spricht, he that believeth, derjenige der glaubt, shall not make haste. Wird nicht, wird sich nicht beeilen. Isaiah 28, the verse number 16. Das finden wir in Jesaja 28, 16. Because when you believe, denn wenn du glaubst, you know, du erkennst, that what God has said, dass Gottes Aussage, is an actuality. Ist eine Wirklichkeit. It is not something that will come. Es ist nicht etwas, was noch kommen wird. It is something that is now. Es ist etwas, was jetzt ist. Halleluja. Amen. You see, Jesus met his disciples. Also Jesus begegnete seinen Jüngern. He says they say that in four months there is harvest. Man hat gesagt, ja, in vier Monaten gibt es die Ernte. He says, I say unto you. Doch ich sage euch, mein Herr. The harvest is ripe. Also die Ernte ist jetzt. <lacht> Nobody could see the harvest. Niemand konnte die Ernte sehen. But Jesus saw it. Doch Jesus sah die the Ernte. The natural man. Der natürliche Mensch. Says it's four months to come. Sagt na ja, in vier Monaten ist die Ernte. But Jesus said. Doch Jesus sprach it aus. It is already ripe. Die Ernte ist schon reif. Because the spiritual man. Denn der geistliche Mensch. Does not live in time. Der lebt nicht innerhalb der Zeit. Halleluja. Amen. Time cannot limit him. Denn die Zeit kann den geistlichen Menschen nicht Einecken. So what God says, also Gottes Aussage, is that which is true. Is genau das was stimmt. And look at the verse 13. Also Vers 13. It says, for when God made promise to Abraham, then as God dem Abraham die Verheißung gab, because he could he could swear by no greater, he swore by himself. Schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem größeren schwören konnte. Hmm. Saying surely blessing I will bless thee and multiplying I will multiply thee. Und er sprach wahrlich reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. And look at the verse 15. Schaut euch mal Vers 15 an. And so after he had patiently endured he obtained the promise. Und so erlangte Abraham indem er ausharrte die Verheißung. Amen. Amen. So it doesn't just take faith. Also es braucht nicht nur Glauben to inherit the promise. Um die Verheißung zu beanspruchen. It takes faith. Es braucht Glauben and patience. Und Ausharren. It takes strength. Es braucht Kraft, also and Stärke courage. und Mut. Amen. Amen. Because the natural man, denn der natürliche Mensch, is fearful. Der ist ängstlich. Is a coward. Der natürliche Mensch ist eine Angsthase. It takes strength, denn es benötigt Stärke and courage und Mut. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And patient ausharren is to know, heißt zu erkennen, that God is with you, dass Gott bei dir ist. Amen. Amen. That's all. Und das ist alles. Amen. Amen. God is with you. God is by dir. He can never leave you. Er kann dich niemals verlassen. He can never forsake you. Und er kann dich niemals vernachlässigen. Not the natural man. Nicht der natürliche Mensch. Because there are certain morning that you wake up the natural man look around and say God where are you? Amen. <lacht> es gibt manche morgen der natürliche Mensch der steht auf und sagt na Gott wo hängst du? Wo bist du? Why have wo you forsaken du? me? Look Warum at my troubles. Warum hast du mich vernachlässigt? Schau dir mal die Probleme an. Das soll Gott sein? God says I will never leave you. Doch Gott sagt ich verlasse dich nie. I will never forsake you. Und ich vernachlässige dich nie. He's in you. In dir ist er. 
He dwells there forever. Er wohnt in dir für immer. Whether you don't feel it, ob du das fühlst, it doesn't matter. Oder nicht, das spielt keine Rolle. He's there. Er ist da. Hallelujah. Amen. That is the power of patient. Aber genau das ist die Kraft der des Ausharrens. And when those two forces comes into place, und wenn diese beiden Kräfte wirklich ineinander zum Tragen kommen, it brings you into the place of inheritance. Du kommst nämlich zu dem Erben, was dir zusteht. You see, Paul looks at it differently. Also Paulus hat das ganz anders ausgedrückt. In Hebrews 11, in Hebrews 10, the verse 35. Nämlich in Hebräer 10, Vers 35. He says, cast not away your confidence. Und deine Zuversicht sollst du nicht wegwerfen. That is faith. Das ist Glaube. That is your strength. Das ist deine Stärke. It says, cast not away your confidence. Deine Zuversicht sollst du nicht wegwerfen. Which has great recompense of reward. Und diese hat eine große Belohnung in sich und For vor sich. After you have done the will of God. Denn nachdem du dem Willen Gottes getan hast. He says, after you, you've got patient. Denn ausharren habt ihr nötig, heißt es hier. After you've done the will of God. Damit ihr, nachdem ihr dem Willen Gottes getan habt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So we see the two forces here. Also wir sehen beide Kräfte ineinander Hand in Hand. Is it cast not away therefore your confidence which had great recompense of reward. For you have need of patience. You have need of patience. That after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Denn werft nun eure Zuversicht nicht weg, die ist eine große, die, also die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Halleluja. Amen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. You see, God will not tarry. Also Gott wird nicht warten. Halleluja. Amen. God will not wait. Also Gott wird nicht, sage ich mal so, ein bisschen Zeit schleifen lassen. He has already spoken. Nein, er hat schon gesprochen. And the word he has spoken to you Und das Wort, was er dir gesagt hat, is an actuality. ist eine Wirklichkeit. Is true right now. Ist wahr, jetzt sofort. And so you need to hold on to it. Und deshalb ist es wichtig, dass du genau dieses ergreifst. No matter the situation. Das dass egal was für eine Situation no matter the reasonings, egal was für Überlegungen und Gründe if, dargegeben if wird, your confidence is intact, also wenn deine Zuversicht wirklich beisammen ist and knowing that God is with you, und mit der Erkenntnis, dass Gott bei dir ist, you will inherit the promise. diese Verheißung wirst du erben. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. And this is the power of the ministry of Joshua. Aber genau das ist die Kraft von dem Dienst Josuas. And when God has brought us into that place, und wenn Gott uns nun zu diesem Ort hineingebracht hat, He calls us then into meditation. Dann ruft er uns in die Meditation hinein. That's why the verse number eight of Joshua one he says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate in it day and night, that thou may." That you may make your way prosperous and have a good success. Amen. Und es heißt ja auch, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, sondern Tag und Nacht sollst du da drinnen sinnen. Denn da, so wirst du deinen Weg und zwar, und zwar erfolgreich machen und du wirst auch einen guten Erfolg genießen. Thank ja, you, du wirst Lord zum Jesus. Ziel gelangen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Thank you Lord Jesus. Hab Dank Herr Jesus. So we need to understand. Also es ist wichtig zu verstehen. That the promises of God. Dass Gottes Verheißungen. They are to our spiritual man. Sie gelten unserem geistlichen Menschen. And the spiritual man. Und der geistliche Mensch. Function. Funktioniert. By faith. Durch Glauben. And the faith. Und Glaube is not the faith of the natural man. ist nicht der Glaube vom natürlichen Menschen. Is the faith 
of the spiritual man ist der Glaube vom geistlichen Menschen. And that spiritual man und dieser geistliche Mensch is Christ. ist Christus. That is why Deshalb you are justified. bist du gerechtfertigt. You are made righteous. Du wirst gerechtfertigt. You the promise. Du beanspruchst die Verheißung. By the faith of Christ. Und zwar durch den Glauben Christi. Amen. Amen. Not your own. Und nicht dein Glaube. Halleluja. Amen. Because your own. Denn dein Glaube is that which you see and touch. <laughs> ist aus dem was du siehst und anfest. But the faith of Christ. Doch der Glaube Christi. Is the faith. Ist der Glaube. That is in you. Der in dir ist. Halleluja. Amen. Is the faith of the one who is in you. Ist der Glaube dessen, der in dir wohnt. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so you and I. Du und ich. We need to relax. Es ist wichtig, dass wir uns entspannen. And disciplined. Und wir trainieren uns. The natural man. Und zwar wir trainieren den natürlichen Menschen. Immobilize him. Und zwar wir stellen den bewegungslos. Put him into sleep. Wirklich, wir stellen den in den Koma. It is only when the natural man goes forward. Es ist wenn der natürliche Mensch und zwar nach vorne prescht. That the natural man follows. Ja. Also es ist erst wenn der geistliche Mensch nach vorne prescht, dann geht der natürliche Mensch hinterher. Halleluja. Amen. 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 Glory be to God. Ehre sei I mean, Gott. when you look through scripture, wenn du durch die Schriften hindurch, this principle, dieses Prinzip is outlined. Man sieht es und zwar wie einen roten Faden. The spiritual man der geistliche Mensch is what the Bible depicts as Jacob. ist das, was die Bibel als Jakob darstellt. The natural man der natürliche Mensch is Esau. wird als Esau dargestellt. Amen. Amen. And so the blessing also der Segen was given to Jacob. wurde Jakob gegeben. The Bible says, die Bibel spricht, they were still in their mother's womb. während sie noch im Mutterleib waren. This is what Paul tell, told also us. Paulus hat uns das bekannt gegeben, That God hated Esau. dass Gott Esau hasste. Und viele tragen diese Bibel und sagen, also Gott muss ja richtig gemein sein. Der hasst schon einen Säugling, der nichts gemacht hat. He's talking about two principles. Doch es geht um die Prinzipien, wofür diese Säuglinge stehen. When you stehen. take the letter of scripture, Wenn you will use the scripture to depict God as a monster. God is not a man. So when he is talking to you, he's talking to spirits and he mm. used the words analogy of men to depict that which is spiritual. And so natural man takes it and look at it literally and use it to insult the God who is a great lover. He uses this to show to us that he's talking about two people, two mm -hmm. sides of one man. Mm -hmm. You, that you stand or you sit here, you have the Esau part and you have the Jacob, Jacob side. Mm -hmm. And the blessing is not to the natural man. Mm -hmm. The blessing is to the spiritual man. Mm -hmm. And when the spiritual man is blessed, then the, the natural man also will be blessed. You see in scripture that God also blessed Esau. So it is not just then inside that will be blessed and it will not be seen outside. No, this is not what God is saying. He's saying that the blessing is first to the spiritual man and then the natural man will benefit Amen. of that which God has appropriated or has given to the, the spiritual man. Amen. Es ist wichtig hierbei zu verstehen, dass wenn man die Schriften nach dem Buchstaben liest, wenn man die Schriften und zwar einfach so wört wörtlich und ich sag mal so nach menschlichem Verstand liest, also man kann mit der Bibel wirklich Dinge zerstören. Doch dazu sind wir nicht berufen und dann kommt dann auch noch dazu, dass der Mensch, der Gott nicht versteht und zwar nach sich, also nach, nach Gott selbst. Er nimmt sie wie beliest es und fängt an, Gott zu beschimpfen, von wegen Gott sei ein Hasser der Menschen und so weiter. Er zerstört, er tötet und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, das hat der Pastor nicht gesagt, deswegen ist es wichtig, dass wir dazu kommen, nämlich die Bibel aus Christus zu betrachten, damit wir diesen geistlichen Nahrung, damit wir dieses Geistliche verstehen und vom geistlichen ausgehen. Wir nehmen mal das Beispiel von Esa und Jakob. Ja, es ist wichtig zu verstehen, dass die, die, der, also der Segen wurde Jakob gegeben, dem Geistlichen. Soll nun Esau davon nichts haben? Keineswegs. Die Bibel berichtet uns auch, dass Esau gesegnet wurde. Doch es ist wichtig, dass wir 
begreifen, dass erst der geistliche Mensch, erst der Mensch nach Christus in uns, der ergreift die Verheißung und aus diesem Blühen des inneren Lebens wird nun das äußere Leben davon auch profitieren. Und deshalb ist es wichtig für uns in unserer Wahrnehmung von den geistlichen Dingen. Es fängt, Gott wirkt immer von innen nach außen. Er wirkt immer von dem Geistlichen und dann zum Natürlichen. Denn warum? Wenn du kein Wurzel in dir hast, dann kannst du auch keine Frucht äußerlich tragen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn wir die Verheißungen Gottes, wir greifen dem nach dem inneren Menschen. Und wenn wir nach dem inneren Menschen dies ergreifen, was geschieht, dann das, was in uns schon am Blühen ist, wird nun körperlich, wird nun physisch, natürlich und all dem, was die Sinne angeht, wahrgenommen. Thank you, Lord Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir erheben unsere Hände. Oh, wir preisen den Herrn. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus.